நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டயட்டில் ரொம்ப நாள் இருந்துட்டுருக்கீங்க ஃபேட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டீங்க சுகர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆயிலுங்கிறத கண்ணிலே காட்டுறதில்ல ரைஸுங்கிறத வந்து மறந்துவே மறந்தாச்சு இப்படியெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டான டயட்டையும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதே சமயம் ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆனாலும் உடல் எடை குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னா எதுக்குன்னு உங்களுக்கு காரணம் புரியாமல் நீங்கள் வந்து தவிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நிறையா பேரோட இமெயில்ஸ் படிக்கும்போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் மேடம் ஆனால் குறைய மாட்டேங்குது இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் ஆரம்பத்தில் குறையுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாலும் குறைய மாட்டேங்கிறதுங்கிற ஸ்டேட்டில் தான் நிறையா பேர் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிசியலாஜிக்கல் ஹெல்த் இந்த ஃபிசியலாஜிக்கல் ஹெல்த் தான் உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஹெல்த்னா என்னென்னு சிம்பிளர் டேர்ம்ஸை சொல்லணுன்னா உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட் உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியும் லேப் ரிப்போர்ட்டில் வந்து உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது பேலன்ஸ்டாக இருக்கா நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா உங்களோட பாடியில் ஃபுட் இன்டாலரன்சஸ் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஏதாவது இருக்கா உங்களோட பிரெயினுக்கு கம்யூனிகேஷன் போகுதா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இப்படி நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிய வரலாம் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னாக்க நம்ம உணவை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே நம்ம பாடி வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற வரைக்கும் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குது அதை வேலை செய்யணுன்னா தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்தாகணும் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து தவறு நடந்தால் அது உங்களை மிகவும் பாதிக்கக்கூடும் எனக்கு வந்து பாடி வந்து ஹோல் ஆஸ் அ ஹோல் இட் இஸ் கனெக்டட் அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷின் இல்லை எல்லா பார்ட்டும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு அளவு ஒரு சின்ன ஹார்மோன் அளவு கம்மியானாலும் அது வந்து ஏதாவது ஒரு ரூபம் ரூபத்தில் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் காட்டும் நிறையா பேருக்கு வெயிட் கெயினுங்கிற மூலமாக காட்டும் இல்லைனா வெயிட் லாஸ் ஆகாமல் ஸ்டப்பர்ன் ஃபேட்டாக நிறையா பேருக்கு அது காட்டும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் லேப் ரிப்போர்ட் நீங்கள் வந்து பார்க்கலைனா நீங்கள் உங்களோட டெஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கலைனா என்னென்ன டெஸ்ட்டை நீங்களே எடுத்துக்கலாம் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போர் போகிறதுக்கு முன்னாடியோ ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியோ அவங்க நான் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த டெஸ்ட்லாம் பார்ப்பாங்க எங்கிட்ட வர கிளையன்ஸ் கிட்டலாம் நான் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் முதல்ல வாங்குவேன் ஏற்கனவே என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வாங்கி பார்ப்பேன் அண்ட் முடிஞ்ச அளவு அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக நான் என்ன உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் போகிறதுக்காக போ நியூட்ரிஷன்ஸ் கிட்ட போகிறதுக்கோ இல்லை டயட்டீஷியன் கிட்ட போகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறதுக்கோ உங்களுக்கு போதுமான வசதி இல்லைன்னா நீங்களே உங்கள் மூலமாகவே டைரெக்டாக வந்து ஒரு லேபுக்கு போயிட்டு என்னென்ன டெஸ்ட்டை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்படி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்ததுன்னா அதையும் வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்டேயோ டயட்டீஷியன் கிட்டேயோ நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்டேயோ எடுத்துகிட்டு போக முடியாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கிட்ட அனுப்பலாம் இமெயில் அனுப்புங்க உங்களை லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டிஃபிஷியன்சி இருக்குது எப்படி டயட்டை மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் என் க்ளைண்ட்ஸ் கிட்டலாம் நான் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணுறதே அவங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்டை பார்க்குறது ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா லேப் ரிப்போர்ட்டையும் வந்து எல்லா டீட்டெயில்டு டெஸ்ட்டையும் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வெயிட் லாஸ் ஆகாமல் கஷ்டம் கொடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா சில பேசிக் டெஸ்ட்டை நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பேசிக் டெஸ்ட் மினிமாக வேணும் இதாவது எடுக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கூடயும் போகலாம் ஆனால் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் கவர் பண்ண விரும்பலை எனக்கு அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடும் பட் பேர் மினிமமாக மினிமம் டெஸ்ட் எனக்கு எடுக்கணும் எனக்கு க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பேர் மினிமம் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் லிவர் ப்ரொஃபைல் இந்த லிவர் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து லிவர் தான் வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறது எல்லா டாக்ஸின்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணுறது மேஜர் ஆர்கன் வந்து லிவர் ஸோ இந்த லிவர் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும்போது ரீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆகாமல் டாக்ஸின்ஸ்லாம் உள்ளே சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது நிறைய
டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு குட் ஃபேட் நிறையா இருக்கா பேட் ஃபேட் நிறையா இருக்கா அப்படின்ட்டு குட் ஃபேட் நிறையா இருக்கிறது நல்ல விஷயம் ஏன்னாக்கா குட் ஃபேட் தான் வந்து உங்களோட பேட் ஃபேட்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது சிம்பிளாக டேர்ம்ஸில் சொல்கிறேன் குட் ஃபேட் பேட் ஃபேட்ன்ட்டு அதுக்கெல்லாம் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போக விரும்பல பட் இந்த லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் வந்து உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் எனக்கு வந்து நீங்கள் கீரோட ஐட்டுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை ஃபஸ்ட் பார்க்கணும் ஏற்கனவே நீங்கள் ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் பேட் கொலஸ்ட்ரால் நிறையா இருக்கும்போது கீரோ டயட்டில் ஆரம்பிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சேஃபாக அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த டயட் பிளான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட பாடியோட கண்டிஷன் உங்கள் பாடி எப்படி கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி ஃபேட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி ப்ரோட்டீனை ஹேண்டில் பண்ணுறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ செகண்ட் டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் மூணாவது வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் இந்த தைராய்டு டெஸ்ட் வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து என்னால் இதுக்கு மேலே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னாக்க வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நானே ஒரு ஹைப்போதைராய்டு பேஷண்ட் நிறையா பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துகிட்ருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் போய் டெஸ்ட் எடுக்காததுனால உங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனா ஹைப்போதைராய்டிசம் இருந்ததுனா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வெயிட் லாஸுங்கிறது ஒரு கனவாகவே மாறிவிடும் எனக்க வந்து மெட்டபாலிசம் அவ்வளோ ஸ்லோவாகும் போக போக நீங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பாடு கொடுக்க கூட இன்னும் மெட்டபாலிசம் கம்மியாக ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் வெயிட் லாஸ் ஆகாது நீங்கள் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து ஒரு தைராய்டு மெடிக்கேஷன்ஸ்குள்ளே வரும்போது தான் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸுங்கிற விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுக்கும்போது T3 த்ரீ டெஸ்ட் ஆகட்டும் T4 ஃபோர் டெஸ்ட் ஆகட்டும் TSH, தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் டெஸ்ட் ஆகட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த T3 த்ரீனா என்ன டி ஃபோர்னா என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போனால் அது ரொம்ப வந்து டெக்னிக்கலாக போயிடும் அதனால் டி ஃபோருங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிகாஷர் தான் அது டி த்ரீயில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு டி த்ரீ தான் நம்ம பாடி ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல்ஸை ஓரளவு பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறது நம்ம தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ப்ளஸ் டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ டி த்ரீ டி ஃபோர் எவ்வளோ லெவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நம்ம பாடிக்கு தேவையான தைராய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரிகாஷர்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக தைராய்டு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அண்ட் நிறையா பேர் இந்த தைராய்டு டெஸ்ட் எடுக்கும்போது வெறும் டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் எடுப்பீங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்குள்ளே ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தைராய்டு தைராய்டு குளோபலின் ஆன்டி தைரோ குளோபலின் டெஸ்ட்டும் ஆன்டி டிபிஓ டெஸ்ட் ஸோ ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் எடுக்கணும் பேசிக்காக டிபிஓ அண்ட் டிஜி ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் அப்போ தான் வந்து இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அது எதனால் ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷனாலேயா இல்லை அயோடின் டிஃபிஷியன்சி என்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ மறக்காமல் தேர்ட் டெஸ்ட் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் டெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது நாலாவது வந்து டயபெட்டீஸ் ஒரு இன்சுலின் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்டிங் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்பிஏஒன்சிங்கிற டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக டயபெட்டீஸ் இன்சுலின் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட்டை மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க நாலாவது டெஸ்ட் வந்து அயோன் டெஸ்ட்டு நிறையா பேரோட பாடியில் அயோன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கலாம் ஸோ இந்த அயோன் டிஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் நிறையா வரும் ஃபெட்டீக் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க மெட்டபாலிசமும் ஸ்லோடன் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அயோன் டிஃபிஷியன்சின்னு கண்டுபிடிச்சா அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிடலாம் என்ன இப்போ நானுமே வந்து அயோன் டேப்லெட்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் சப்ளிமெண்ட் ஃபார்மில் அண்ட் ஹைப்போதைராய்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் ஜாஸ்தி அயோன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கிறக்கு அயோன் மட்டும் இல்லை நிறைய விட்டமின் அண்ட் மினரல் டிஃபிஷியன்சி இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னாக்க அவங்க பாடியில் ஸ்டமக் ஆசிடுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டமக் ஆசிட் கம்மியாக இருக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அப்சார்ப் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அப்படி அப்சார்ப் ஆகாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன தான் சத்தம் சாப்பிட்டாலும் அது பாடி அப்சார்ப் ஆகாமல் இருக்கும்போது எல்லா டிஃபிஷியன்ஸையும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அயோன் டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள்
வைட்டமின் டி வந்து சன் ஷைனில் போகும்போது நிறையா கிடைக்கிறது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு அந்த சன் ஷைன் கிடைக்காதனால தான் உங்களுக்கு வைட்டமின் டி இல்லை அப்போ குளிர்காலம் வர ஆரம்பிச்சிடுத்து வின்டர் வர ஆரம்பிச்சிட்டு நினச்சி வின்டர் மோடில் வந்து அதை வந்து ஃபேட் ஸ்டோரிங் மோடுன்னு கன்சிடர் பண்ணும் ஹைபர்னேஷன் மோடுன்னு கன்சிடர் பண்ணி பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேட் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் சம்மர்லேயுமே நீங்கள் வைட்டமின் டி லெவல் கம்மியாக இருந்தால் பாடிக்கு வந்து அவங்க வந்து வெளியில் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து தெரியாது பாடிக்கு வந்து தனக்குன்னு ஒரு சில அறிகுறிகள்லாம் வச்சுருக்கு வைட்டமின் டியை வந்து அறிகுறின்னு வச்சுருக்கு ஃபேட் பேர்னிங்க்கு இல்லை ஃபேட் ஸ்டோரிங்க்கு அந்த வைட்டமின் டி லெவல் கம்மியாகும் போது அது நினச்சிக்கிறது வின்டர் வந்துடுத்துன்ட்டு அப்போது ஃபேட் ஸ்டோர் மோடுக்கு அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறது ஸோ உங்கள் வைட்டமின் டி லெவல்ஸ் அண்ட் பி டுவெல் வைட்டமின் பி டுவெல் லெவல்ஸ் எனர்ஜிக்கு ஆப்டிமமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸுங்கிற விஷயம் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஹார்மோன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நிறையா பேருக்கு பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இன்னொன்று காமெண்ட்ஸ்லேயும் ஃபேஸ்புக் குரூப்லேயும் பார்க்குறது எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது எனக்கு பிசிஓடி இல்லை பிசிஓஎஸ் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறையா கேஸ் நிறையா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அவங்க இன்சுலின் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாஸ்ட்ரான் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் எஸ்ட்ரோஜன் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு தெரியும் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னா அதை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் அகெயின் வெயிட் கெயினுங்கிற மூலமாக உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ உங்களோட செக்ஸ் ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் டெஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செக்ஸ் ஹார்மோன் டெஸ்ட் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பர்டிகுலராக சொல்கிறது காட்டுசால் ஸோ காட்டுசாலும் வந்து வெயிட் கெயினும் ஒபீசிட்டிக்கு வந்து டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் நீங்கள் கொடுக்கலனா உங்கள் பாடியை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக நீங்கள் வச்சுக்கலனா நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறீங்க ஆனால் அது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வெளியில் வராமல் உள்ளேயே இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் வெயிட் லாஸ் ஆக போகிறதில்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஹேஸ் அ டைரக்ட் கோரிலேஷன் டு வெயிட் கெயின் ஒபீசிட்டி ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து காட்டுசாலுங்கிற ஹார்மோன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அது வந்து எக்கு தப்பாக போயிடும் எக்கு தப்பாக அது போகும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற கண்டிஷனில் எல்லாமே வந்து எக்கு தப்பாக போய் விடுகிறது ஸோ அதனால் உங்கள் பாடியில் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கிறது உங்கள் பாடியில் கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கிறது ஹங்கர் பசிங்கிறத வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பிளட் காட்டுசால் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்தாகணும் இல்லை யூரினரி காட்டுசால் டெஸ்ட் இல்லை இன்னும் டீட்டெயிலில் போனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கூட நீங்கள் காட்டுசால் லெவல்ஸ் செக் பண்ணி அதோட அந்த கேர்வை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக கூட மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட்லாம் இருக்குது பட் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் மூலமாகவே அந்த டயத்துக்கு இந்த ரேஞ்ச் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஹார்மோன் ஹார்மோன்ஸ் ஆகட்டும் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் பேசிக் டெஸ்ட்டு ஆனால் இந்த டெஸ்ட் மூலமாகவே வந்து இது இதை வந்து இந்த இன்டர்பிரேட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஆகட்டும் டயட்டீஷியன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்குலாம் ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிடும் உங்கள் பாடியில் என்ன போயிட்டுருக்கு உங்கள் மெட்டபாலிசம் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களோட மூட் எப்படி இருக்குது உங்களோட லிவர் எப்படி வேலை செய்யறது உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு டயட் பிளானோ இல்லை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் சஜஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் நிறையா பேருக்கு வந்து நான் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸை எடுத்துக்கும் போது தான் நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட்ஸை எடுத்துக்கும் போது தான் ப்ளஸ் டயட் ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணும்போது தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கிறது ஸோ நிறையா பேருக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் நீங்களாக போயிட்டு இந்த இந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்களே எந்த லேபுக்கு வேணாலும் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி உங்களோட டெஸ்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அண்டு நீங்கள் இந்த அந்த ரிப்போர்ட் வரும்போது அதுலேயே வந்து நார்மல் ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களோட ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது பக்கத்துலேயே நார்மல் ரேஞ்சஸ்
அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வெயிட் லாஸ் சம்மந்தமான ஒரு டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி நான் போட போட உங்களுக்கு பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷன் உடனே வந்து சேரும் நாளைய வீடியோவில் சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது என் வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் பார்க்கலாம் பாய்